Hi students, good morning to all of you. Welcome to my English class. In the question tag in day, a random of the part under the other. One of the part under the lower the lay. Question tag in India and Dakan Dilnum. Question tag in Dakan Samyat. Number Pali Kenda Arola Nibandanagal. Vishadamai, <laughs> Any question tag in there, Randamata Bagamani had to know. In the Irino, Yan Namata Bagatilinaka, Padipijan, would a question tag in back in the Samyat Aditan Nibanda Nagari, Namatu, would a Kittia state to Mindil? Other positive one or negative one or condit. Other positive one and get tag negative item. Negative statement and an English Kittu Lingilo. A tag of positive idea is that you are not a guardian. You are a statement. You are a positive negative. You are a negative. You are a negative. You are a negative. You are a negative. You in the number, discuss the question. Question tag is random. Random part is the part of the part. That is the type of statement. That is the type of statement. This statement is the type of statement. This statement is the type of statement. This they are learning French. Mohan is not very dull. He has been to Switzerland. Ramu will study well. This is the statement. Positive wild statement. That's why the negative wild statement. But they are learning French. That's the question tag. Aren't they ready? This statement is a type of statement. 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 is a type of statement. This statement is a type of statement. This statement is a type of statement. This statement is a type of statement. This R is the auxiliary verb. Then, Mohan is not very dull. Statement negative one, auxiliary verb near it. He has been to Switzerland. Auxiliary verb has been a very other. Other than will study well. Simple future other. He statement look at the name auxiliary verb visible on a Khan pattern. The other than Yamparna, one type of statement. This type of statement is the auxiliary verb. You can see 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 the auxiliary verb. You can auxiliary verb. They are learning French. Statement is positive. Auxiliary verb. Auxiliary verb. R in the they are the R auxiliary verb positive statement and good individual pronoun they go to Marwage. Up the kitty. In a little look in Mohan is not very dull. Statement in the good statement in negative one. Up a tag and the lady in video positive tag and the wa auxiliary verb near to Ganon to look is. Mohan is not dull. We have a question tag. We have a auxiliary verb. We have a Mohan. 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 We have a 
പോസിറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അത് ഓസറി വർബ് ഹാസ് ബീൻ ആ കാണുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് ഞാൻ എഴുതിയത് ഹാസ് ഇൻ ഡി ഹി എന്തുകൊണ്ട് ഹാസ് ബീൻ ഉള്ളത് ഹാസ് മാത്രമാക്കി മാറ്റി നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഓസറി വർബ് ഹാസ് ബീൻ ഹാവ് ബീൻ ഹാഡ് ബീൻ വിൽ ബി ഷാൻ ബി വുഡ് ബി കാൻ ബി ഇങ്ങനെയുള്ള ഓസറി വർബിന്റെ ആദ്യ ഉള്ള എടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പൊ കാൻ ബി ആണെങ്കിൽ കാൻ എടുക്കേണ്ടത് ഹാസ് ബീൻ ആണെങ്കിൽ ഹാസ് എടുക്കേണ്ടത് ഹാഡ് ബീൻ ആണെങ്കിൽ ഹാഡ് എടുക്കേണ്ടത് ഹാഡ് ബീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓസ്ട്രേലിയ വരുമ്പോൾ തുടങ്ങാൻ പാടില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൈഗ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഹി ഹാസ് ബീൻ ടു സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് എന്നുള്ളത് ഹാസ് ഓസ്ട്രേലിയ വർബ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്താ കുട്ടികളെ നെഗറ്റീവ് ആക്കി മാറ്റണോ അത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പോസിറ്റീവിലാണുള്ളത് അപ്പൊ ഹാസിന്റെ ഓൾറെഡി അവിടെ എന്താ ഉള്ളത് പ്രോനൗൺ ഉണ്ട് ഹി ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്താ ഉത്തരം കിട്ടിയത് കുട്ടികളെ ഹാസ് ഇൻ ദി ഹി എന്ന ഉത്തരം കിട്ടി അടുത്ത് നോക്കൂ രാമു വിൽ സ്റ്റഡി വിൽ സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അതിൽ എഴുതിയത് വില്ലാണ് അതിന്റെ ഓസല വർബ് കാണുന്നുണ്ട് ഓസല വർബ് എന്താ ഉത്തരം കിട്ടിയത് വോണ്ട് ഹി വില്ലിന്റെ നെഗറ്റീവ് രൂപ വോണ്ട് പ്രോനൗൺ രാമുവിന്റെ പ്രോനൗൺ ഹി അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ടൈപ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ പ്രത്യേകത എല്ലാ ഓക്സിലറി വർബും നേരിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് വിസിബിൾ ആണ് നേരിട്ട് നമ്മളെ കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് എളുപ്പമായിട്ട് വെരി ഈസി ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടു കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഓസ്ട്രേലിയ വർബ് ഇനി രണ്ടാമത് തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഷീ സിങ്സ് വെൽ ഐ സിങ് വെൽ അനിൽ സാങ് വെൽ ജോസ് ഈസ് ടു മച്ച് ഒന്നാമത്തതിന്റെ ആ ഒരു ടാഗ് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഇത് തന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ തന്നെ പോസിറ്റീവിലാണ് നെഗറ്റീവ് ആക്കാം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എല്ലാം പോസിറ്റീവിലാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് വരണം ടാഗ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും എന്താ നേരത്തെ ഞാൻ കാണിച്ച സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ നിന്നും ഈ പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലെ പ്രത്യേകത ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വരണം നേരത്തെ കണ്ട സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വിസിബിൾ ആണ് നേരിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിലാണ് ഓക്സിലറി വർബ് ഉള്ളത് എന്നാൽ ഈ നോക്കൂ കുട്ടികളെ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ ഓക്സിലറി വർബ് കാണുന്നില്ല നോക്കൂ ഷീ സിങ്സ് വെൽ പക്ഷെ നമ്മൾ ടാഗ് ഓൾറെഡി ഞാൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞ അവിടെ ഡസിൻഡി ഷി എന്നുള്ളത് എങ്ങനെയാ നമ്മൾ ഈ ഓക്സിലറി വർബ് ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കുക നോക്കൂ അതിൽ സിങ്സ് ആണ് അതിന്റെ മെയിൻ വർബ് നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ് തൊട്ടേ പഠിച്ചൊരു കാര്യമുണ്ട് നിരവധി ഓക്സിലറി വർബ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ട് പ്രൈമറി ഓക്സിലറി വർബ് മോഡൽ ഓക്സിലറി വർബ് അങ്ങനെ ഇഷ്ടംപോലെ ഓക്സിലറി വർബ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഓക്സിലറി വർബ് എല്ലാം നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നേരിട്ട് കാണാൻ പറ്റും എന്നാൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് അത് ഓക്സിലറി വർബ് നേരിട്ട് കാണാത്ത ഒരു മൂന്ന് ഓക്സിലറി വർബ് ഉണ്ട് മൂപ്പറ എന്താ അറിയാ അത് അത് ഒളിഞ്ഞു കിടക്കും സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉള്ളിൽ അങ്ങ് ഒളിഞ്ഞു കിടക്കും അത് ഏതൊക്കെയാ ചെറിയ ക്ലാസ് അഞ്ചാം ക്ലാസ് തൊട്ട് പഠിക്കുന്ന അത് ഡോ ഡസ് ഡിഡ് എന്താ ഈ മൂന്ന് ഓസിലറി വർബിന്റെ പ്രത്യേകത ഡൂം ഡസും സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓസിലറി വർബാ അതുപോലെ തന്നെ ഡിഡ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിലെ ഉപയോഗിക്കുക ഈ ഡൂം ഡസും സിമ്പിൾ പ്രസിഡൻസിലെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എഴുതുമ്പോൾ അത് ക്രിയേന്റെ കൂടെ അതിന്റെ ക്രിയേന്റെ അകത്താണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പൊ ഗോസ് ഗോ ആണ് അതിന്റെ യഥാർത്ഥ ക്രിയ അതിന്റെ കൂടെ ഡസ് ചേർന്ന സമയത്ത് അത് ഗോസായി അപ്പൊ ഡസ് റൈറ്റുമായിട്ട് കൂടി ചേരുന്ന സമയത്ത് അത് റൈറ്റ്സ് ആവും അങ്ങനെ ക്രിയേന്റെ കൂടെ എസ് വരികയാണെങ്കിൽ ആ ക്രിയേന്റെ അകത്ത് ഡസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ക്രിയേന്റെ കൂടെ ഡു ആണ് ചേരുന്നതെങ്കിൽ അതേ ക്രിയ ഞാൻ വരിക ഞാൻ കുറച്ച് വിശദമായിട്ട് ഇതിന്റെ ഡു ഡസ് ഡിഡിന്റെ പ്രയോഗം മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിൽ വളരെ നല്ല വിശദമായിട്ട് നിങ്ങളോട് ക്ലാസ് എടുക്കേണ്ട ഒരു ഭാഗമാണ് ഡു ഡസ് ഡിഡ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടേകുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സിമ്പിൾ പ്രസന്റിലും സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിലും ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഓക്സിലറി വർബിൻ എടുക്കേണ്ടത് എന്ന രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഇതിന്റെ വിശദമായിട്ട് നമുക്ക് മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ഷീ സിങ്സ് വെൽ അതിലെ ഓക്സിലറി വർബ് നമ്മൾ നേരിട്ട് കാണുന
അപ്പൊ സിംഹം മാത്ര തരുന്നതെങ്കിൽ അന്നേരം മനസ്സിലായിക്കോളുക ഈ ക്രിയന്റെ അകത്തുള്ള ഓക്സിലറി വർബ് ഡു ആയിരിക്കും അപ്പൊ നേരത്തെ ഇതിലൊന്നും മനസ്സിലായി നേരത്തെ കാണാവുന്ന ഓക്സിലറി വർബ് ആയിരുന്നു ഇത് നേരത്തെ കാണുന്നില്ല ഈ ഓക്സിലറി വർബ് എന്തിന്റെ അകത്താവുള്ളത് ക്രിയയുടെ അകത്താവുള്ളത് അപ്പൊ ഒന്നാമത് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഡസിന്റെ ഷിയ കിട്ടിയത് അവ സിങ്സിന്റെ അകത്ത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ സമയത്ത് വർബിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ സമയത്ത് നമുക്ക് ഡെസ് കിട്ടി എന്തുകൊണ്ട് ക്രിയക്ക് ശേഷം ക്രിയന്റെ കൂടെ എസ് ഒന്നോ ഇ എസ് ഒ ആയണെങ്കിൽ അത് ഡെസ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ അത് ഉത്തരം കിട്ടിയത് ഡെസിന്റെ ഷീന്ന് കിട്ടി മറ്റൊന്ന് നോക്കൂ ഐ സിങ് എ വെൽ അവിടെ എസ് ഉണ്ടോ ഇ എസ് ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ സിങ്ങിന്റെ അകത്ത് ഓക്സിലറി വർബ് ഡു ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഉത്തരം എന്താ കിട്ടിയത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പോസിറ്റീവ് ആയത് കൊണ്ട് ഡോണ്ട് ഐ എന്ന് കിട്ടി മൂന്നാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കൂ നിങ്ങൾ അനിൽ സാങ് വെൽ അതെന്താ ഇതുവരെ സിങ്സും സിങ്ങും പറഞ്ഞു ഇത് സേങ് ആ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ക്രിയന്റെ രണ്ടാമത്തെ രൂപത്തിൽ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആണ് ഏതൊരു ക്രിയന്റെ രണ്ടാമത്തെ രൂപത്തിന്റെ കൂടെയും അകത്തുള്ള ഓക്സിലറി വർബ് എപ്പോഴും ഡിഡ് ആയിരിക്കും ഡിഡ് ഏതൊരു ക്രിയന്റെ കൂടെ ചേരു സമയത്തും അത് ക്രിയന്റെ രണ്ടാമത്തെ രൂപം വെർബ് ടു ആയിട്ട് മാറി വെർബ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിൽ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പൊ എന്താ കിട്ടുന്നത് സിങ് സാങ് രണ്ടാമത്തെ രൂപം രണ്ടാമത്തെ രൂപത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഓസ്ട്രേലിയ ആയിരിക്കും കുട്ടികളെ ഡിഡ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ എന്താ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ പോസിറ്റീവ് ആയത് കൊണ്ട് ടാഗ് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഉത്തരം എന്താ കിട്ടുക അനിലിന്റെ പ്രോനൗൺ എന്തായിരിക്കും ഹി ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇതൊരു മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് ചുവട് നോക്കോ ജോസ് ഈസ് ടു മച്ച് ജോസ് നന്നായിട്ട് കഴിക്കുന്നു ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതായിരിക്കും പറയട്ടെ ഈസ് ടു മച്ച് അപ്പൊ അത് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുന്നു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്തിനുള്ളത് പോസിറ്റീവില് ടേഗത്തിലായിരിക്കും ഉണ്ടാകുക നെഗറ്റീവിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പം ജോസ് ഈസ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഓസ്ട്രേലിയ വർബ് കാണുന്നുണ്ടോ ഉണ്ട് എവിടെയാണുള്ളത് നേരിട്ട് കാണുന്നില്ല ക്രിയേന്റെ കൂടിയാവുള്ളത് എന്താണുള്ളത് ഈറ്റ് ആണ് അതിന്റെ റൂട്ട് വർബ് മെയിൻ വർബ് അതിന്റെ യഥാർത്ഥ ക്രിയ ഈറ്റ അത് ഡസ്സും ഈറ്റും കൂടി കൂടി ചേർന്നിട്ട് അത് ഈസായി വന്നു അപ്പൊ അത് ഉത്തരം കിട്ടുന്നത് ഡസിന്റെ ഹി എന്തുകൊണ്ട് ഹി കിട്ടിയത് ജോസിന്റെ പ്രോനോൺ സർവനാമം എന്ത് കിട്ടി ഹി കിട്ടി അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടി ജോ എന്നാ ഡസിന്റെ ഹി എന്ന് കിട്ടി ജോസിന്റെ ഹി ഇപ്പുറത്ത് വന്നു ഡസിന്റെ ഹി കിട്ടി ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞുതരാം സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസിൽ രണ്ട് ഓസിലറി വർബ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് ഡു ആണ് രണ്ടാമത് ഡസ് അവര് ഇത് സബ്ജക്റ്റിന്റെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഓസിലറി വർബ് നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുക ഇത് വിശദമായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡേ ആ സമയത്ത് ഒന്ന് ചുരുക്കി പറയാം അതെ നമ്മളെ ഐ യു ദേ വി അത് വരുന്നൊരു സബ്ജക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ സാധാരണയായിട്ട് യു പ്ലൂറിലാണ് ദേ പ്ലൂറിലാണ് യു വി ഈ യു ദേ വി ഈ സബ്ജക്റ്റുകളൊക്കെ തന്നെ പ്ലൂറൽ സബ്ജക്റ്റുകളാണ് പക്ഷെ അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഐയും കൂടി ഐന് ഒരു പ്രത്യേക പരിഗണന ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഐ യു ദേവി ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ മാഷ് നിങ്ങളോട് ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞെന്ന് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ അയ്യോ ദേവി എന്തിന് അയ്യോ ദേവി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് മറക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് അതിന്റെ കൂടെ സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓക്സിലറി വർബ് ഡു ആയിരിക്കും പ്ലൂറൽ ഓക്സിലറി വർബ് ഉപയോഗിക്കുക ഹി ഷി ഇറ്റിന്റെ കൂടെ ഡസ് ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക നമ്മൾ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിൽ വളരെ വിശദമായി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ നോക്കും നിങ്ങൾ ഡസ് പ്ലസ് സിങ് എന്താ കിട്ടുക സിങ്സ് ഡസ് പ്ലസ് റൈറ്റ് റൈസ് ഡസ് പ്ലസ് ഗോ ഗോസ് ഡസ് പ്ലസ് ഡ്രിങ്ക് ഡ്രിങ്ക്സ് ഡസ് പ്ലസ് വാഷ് വാഷസ് ഇങ്ങനെയാണ് വരിക ആ സമയത്ത് ഡു പ്ലസ് സിങ് ആണെങ്കിൽ അത് സിങ് ആ വരിക അതുപോലെ തന്നെ ഡി പ്ലസ് സിങ് ആണെങ്കിൽ സേങ് ആ വരിക ഇങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ചില രൂപങ്ങൾ ഞാൻ എന്റെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളെ കയ്യിൽ പിന്നെ ബുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം പേന ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇത് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചുവട ചുവട ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചോളണം കേട്ടോ അത് വീട്ടിൽ ഞങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് അത് കാണിച്ചു തരണം നിങ്ങൾ വിശദമായിട്ട് എഴുതി വെച്ചോളണം കേട്ടോ വീട്ടിലുണ്ടായിരിക്കണം ക്ലാസ്സിലുള്ള സമയത്ത് ക്ലാസ്സിലും നിങ്ങളെ കയ്യിൽ
ഞാൻ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് എം ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ വരികയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ നെഗറ്റീവ് ടാഗിലേക്ക് മാറുന്ന സമയത്ത് ആറിന്റെ വരിക അപ്പൊ ഐ ആം വെരി ക്ലവർ എന്നത് എമിന്റെ നെഗറ്റീവ് രൂപമായിട്ട് വരുന്നത് ആറിന്റെ വരിക മറന്നു പോരുത് എമിന്റെ നെഗറ്റീവ് ടാഗ് വരുന്ന സമയത്ത് ആറിന്റെ വരിക അപ്പൊ ഐ ആം എ ടീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് ആറിന്റെ ഐ വരിക ഐ ആം ഗോയ് എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് ആറിന്റെ ഐ എന്ന് വരിക അതേ സമയത്ത് എമിന്റെ നെഗറ്റീവ് ഉള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഐ ആം നോട്ട് ലേറ്റ് അത് എമുള്ള ഒരു നെഗറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണത് പക്ഷെ അത് ടാങ്കിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ ആറിന്റെ അല്ല വരിക എം ഐ എന്ന വരിക ഐ ആം നോട്ട് ഗോയിങ് എം ഐ എന്ന വരിക ഐ ആം നോട്ട് മാത്സ് ടീച്ചർ എം ഐ എന്ന വരിക ഐ ആം എ ഇംഗ്ലീഷ് ടീച്ചർ ആറിന്റെ ഐ എന്ന വരിക അപ്പൊ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എം ഉള്ളത് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ആറിന്റും എം നെഗറ്റീവ് ഉള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണെങ്കിൽ എം ആയിരിക്കും വരിക അതൊരിക്കലും മറക്കാൻ പാടില്ല അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ ആ ടൈപ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കഴിയും ഇനി നാലാമത്തെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഫ്യൂ പീപ്പിൾ ലിസൺ എ ഫ്യൂ പീപ്പിൾ ലിസൺ ലിറ്റിൽ പ്രോഗ്രസ് ഹാസ് ബീൻ മെയ്റ്റ് എ ലിറ്റിൽ പ്രോഗ്രസ് ഹാസ് ബീൻ മെയ്റ്റ് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് നോക്കുങ്ങൾ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അകത്ത് ഫ്യൂ ആണുള്ളത് നേരെ ചുവട്ടെയുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ അകത്ത് എ ഫ്യൂ ആണുള്ളത് ഒന്നിന്റെ കൂട്ടത്തില് ലിറ്റിലാണുള്ളതെങ്കിൽ നേരെ ചുവടെയുള്ളത് അത് എ ലിറ്റിലാണുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങള് നെഗറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒന്ന് നോന്നോ നോട്ടോന്നോ അല്ലാതെ ഹാർഡ്ലി സ്കേഴ്സിലി പിന്നെ സെൽഡം ഫ്യൂ ലിറ്റിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള വാക്കുകൾ വെച്ചാലും ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നെഗറ്റീവ് ആവും ആ ടാഗ് പോസിറ്റീവിലാവണം നിങ്ങളുടെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചതാണ് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഫ്യൂ പീപ്പിൾ ലിസൺ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നെഗറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അതിന്റെ ടാഗ് ഞാൻ എന്താ എഴുതിയത് ഡു ദേ എന്നാണ് എഴുതിയത് എന്തുകൊണ്ട് ഡു ദേ എന്ന് എഴുതി ലിസൺ അകത്ത് ഓക്സിലറി വർബ് ഡു ആ ലിസൺസ് എന്നാണെങ്കിൽ ഡസ് ആ വരിക ആ സമയത്ത് ഫ്യൂ ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ എന്താ വരുന്നത് നെഗറ്റീവിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പീപ്പിളിന്റെ പ്രോനൗൺ വരുന്നത് ദേ ആ വരിക അപ്പൊ ഉത്തരം കിട്ടി എന്നാ ഡു ദേ എന്തുകൊണ്ട് ഡു ദേ കിട്ടി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നെഗറ്റീവ് എന്താ നെഗറ്റീവ് ആകാൻ കാരണം അവിടെ എന്തുണ്ട് ഫ്യൂ ഉണ്ട് പീപ്പിളിന്റെ പ്രൊനൗൺ ദേ ആയിരിക്കും ആ സമയത്ത് ലിസൺ അകത്തുള്ള ഓസലറി വർബ് ഡു ആയിരിക്കും അപ്പൊ എന്താ ഉത്തരം കിട്ടിയത് ഡു ദേ എന്ന് കിട്ടി ചുവടെ എ ഫ്യൂ പീപ്പിൾ ലിസൺ എന്നുള്ളത് കുറച്ച് ജനങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു ശ്രദ്ധിക്കുന്നു അപ്പൊ നോക്കുങ്ങൾ എ ഫ്യൂ ആയതുകൊണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പോസിറ്റീവ് ടേങ്കിലേക്ക് വരും നെഗറ്റീവിലേക്ക് വരും അപ്പൊ ക്ലിയർ അല്ലേ പീപ്പിളിന്റെ പ്രൊനൗൺ ദേ ആയിരിക്കും ലിസൺ അകത്തുള്ള ഓസ്ലി വർബ് ഇട്ടു അപ്പൊ എന്താ കിട്ടിയത് ഡോണ്ട് ദേ എന്ന് കിട്ടി ഇതേ ഒരു സാധനം മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് ചുവടെയുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നോക്കൂ നിങ്ങൾ എന്താ ഉള്ളത് ലിറ്റിലാണുള്ളത് ചുവടെയുള്ളത് എ ലിറ്റിലാണുള്ളത് അപ്പൊ കാര്യം മനസ്സിലായി ലിറ്റിൽ നെഗറ്റീവിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എ ലിറ്റിൽ എന്നുള്ളത് അപ്പോസിറ്റീവിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു പ്രോഗ്രസിന്റെ ആ പ്രോനൗൺ ഇറ്റ അപ്പൊ ഹാസ് ബീൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ട് ഹാസ് ബീൻ ഹാഡ് ബീൻ ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ബീൻ ഉപയോഗിക്കരുത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടെക്കണ്ട സമയത്ത് ഹാസ് മാത്രം ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഹാഡ് ബീൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹാഡ് മാത്രം ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ വിൽ ബി ഉണ്ടെങ്കിൽ വില് മാത്രം ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ വുഡ് ബി ഉണ്ടെങ്കിൽ വുഡ് മാത്രം ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ കുഡ് ബി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കുഡ് മാത്രമേ നമ്മൾ ടാഗിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ ഒരു നാല് ടൈപ്പ് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത ഒരു ടൈപ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം ഞാൻ പറയുന്നത് നോക്കൂ അവിടെ ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഏത് രൂപത്തിലുള്ള നോക്കുങ്ങൾ എവരി ബഡി സ്റ്റുഡപ്പ് എവരി വൺ കനോട്ട് സക്സീഡ് നൺ ഓഫ് ദം വെൻഡ് ഔട്ട് നൺ ഓഫ് ഫസ് ന്യൂ ദ എൻസർ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ ആ ടേഗ് ഡിഡിന്റ് ദേന കിട്ടിയത് രണ്ടാമത് കാൻ ദേ കിട്ടിയത് മൂന്നാമത് കിട്ടിയത് ഡിഡ് ദേന കിട്ടിയത് നാലാമത് ഡിഡ് വി എന്ന കിട്ടിയത് എന്താ അങ്ങനെ കിട്ടും നമ്മൾ കാണുന്നില്ലല്ലോ അതിൽ ദയൊന്നും അപ്പൊ
അപ്പൊ രണ്ടാമത് ദ്രവിന്റെ ഓസ്റ്റലറി വർബിലേക്ക് വരണം ഓസ്റ്റലറി വർബ് കാണുന്നില്ല നേരിട്ട് സ്റ്റുഡപ്പ് ആണുള്ളത് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആണുള്ളത് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിലാണുള്ളത് അപ്പൊ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് അസലായിട്ട് അറിയാം അതിന്റെ ഓസ്റ്റലറി വർബ് ഡിഡ് ആയിരിക്കും സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് അല്ല ഉള്ളത് അപ്പൊ ഉത്തരം എന്താ കിട്ടി ഡിഡിന്റെ ദേ ഡിഡ് എവിടുന്ന് കിട്ടി സ്റ്റുഡപ്പ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് അത് രണ്ടാമത്തെ രൂപ ക്രിയേറ്റ് രണ്ടാമത്തെ രൂപ അത് അതിനകത്തുണ്ടാകുന്ന ഓസ്ട്രേലിയ വർബ് ഡിഡ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ വർബിന്റെ അകത്ത് ഡിഡ് കിട്ടി എഴുതി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പോസിറ്റീവ് അല്ലേ അപ്പൊ എന്താ എഴുതി നെഗറ്റീവ് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് എഴുതി ഇന്ത് എഴുതി ഇനി എവരിബഡിയുടെ പ്രൊനൗൺ ദേ അപ്പൊ ഉത്തരം എന്താ കിട്ടിയത് ഡിഡിന്റെ ദേ ക്ലിയർ നേരെ ചോട് നോക്കുങ്ങൾ എവരി വൺ പ്രൊനൗൺ ദേ കനോട്ട് സക്സീഡ് ഓസ്ട്രേലിയ വർബ് നേരിട്ട് കാണുന്നത് ആരാണ് ഓസ്ട്രേലിയ വർബ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നെഗറ്റീവ് പട്ടേ എന്താ കിട്ടി കുട്ടികളെ കേൻ ദേ ക്ലിയർ അല്ലേ അടുത്തത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ആരും പോയില്ല എന്നാ പുറത്തു പോയില്ല എന്നാ അർത്ഥം നെഗറ്റീവിന് എടിയ നെഗറ്റീവ് കാണുന്നതിൽ നണ്ണ് ഓർമ്മയില്ല ഞങ്ങൾക്ക് നണ്ണ് നൈതറൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും നണ് ഓഫ് ദം എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് അത് നെഗറ്റീവിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു നണ് ഓഫ് ദമ്മിന്റെ പ്രൊവനൗണ് ദയായിരിക്കും അവസാനം ഒരു ദം കാണുന്നില്ലേ അതിന്റെ സബ്ജക്ടിലേക്ക് പോയാൽ ദം എന്നുള്ളത് അതിന്റെ ഓബ്ജക്ട് ആണ് അതിന്റെ സബ്ജക്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ദേ കിട്ടും അവര് നൺ ഓഫ് അസ് ആണെങ്കിൽ വി ആയിരിക്കുക അസിന്റെ വി ഇനി നൺ ഓഫ് യു എന്നാ വരുന്നെങ്കിൽ അത് യു ആയിരിക്കും വരിക മറന്നു പോകരുത് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ നൺ ഓ നൈതറോ വരികയാണെങ്കിൽ അത് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇനി നൈതർ ഓഫ് ദം വരികയാണെങ്കിൽ ദേ പ്രോനൗൺ ആയിരിക്കും നൈതർ ഓഫ് യു എന്നാ വരുന്നെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും വരിക യു ആയിരിക്കും നൈതർ ഓഫ് അസ് എന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ വി ആയിരിക്കും വരിക അപ്പൊ നൺ ഓഫ് ദ വെന്റ് ഔട്ട് പ്രൊനൗൺ കിട്ടി എന്താ കിട്ടിയത് ദേ കിട്ടി ഇനി എന്താ കിട്ടേണ്ട കുട്ടികളെ നമ്മളെ ഓസ്ലറി വർബ് കിട്ടണോ വെന്റ് ഔട്ട് വെന്റ് ക്രിയേറ്റ് രണ്ടാമത്തെ രൂപ ക്രിയേറ്റ് രണ്ടാമത്തെ രൂപ ആണെങ്കിൽ ഡിഡ് ആണ്ട സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ പോസിറ്റീവ് ടാഗ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഡിഡ് ദേ എന്ന് കിട്ടും ക്ലിയർ അല്ലേ ഡിഡ് ദേ എങ്ങനെ കിട്ടി ഡിഡ് ഓസ്ലറി വർബ് വെന്റ് എന്ന് കിട്ടി ദേ എവിടുന്ന് കിട്ടി നൺ ഓഫ് ദ എന്ന് കിട്ടി അടുത്ത് നോക്കോ നൺ ഓഫ് അസ് ന്യൂ ദ ആൻസർ നെഗറ്റീവ് അത് ആരും ആൻസർ അല്ല ആർക്കും ആൻസർ അറിയില്ല എന്നാ കിട്ടുക നൺ ഓഫ് അസ് അസ് നമ്മളിൽ ആർക്കും ആൻസർ അറിയില്ല നൺ ഓഫ് അസ് അസ് ആയത് കൊണ്ട് അതിന്റെ പ്രോൻ ആണ് എന്താ വരുന്നത് വി ആയിരിക്കും വരിക അപ്പൊ നോക്ക് നൺ ഓഫ് അസ് ന്യൂ ദ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ ടാഗ് ഡിഡ് വി ഡിഡ് എങ്ങനെ കിട്ടി ന്യൂ ന്യൂ എന്നുള്ളത് നോ ന്യൂ എന്നാ ക്രിയേറ്റ് രണ്ടാമത്തെ രൂപ ഓസ്റ്റ് വർബ് ഡിഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നെഗറ്റീവ് അപ്പൊ പോസിറ്റീവ് ടൈം ഉണ്ടാക്കണം എന്താ ഉത്തരം കിട്ടിയത് ഡിഡ് വി വി എടുത്ത് കിട്ടി നൺ ഓഫ് അസ് അസിന്റെ സബ്ജക്ട് രൂപം വി കിട്ടി ഈ നാല് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ക്ലിയർ അല്ലേ നിങ്ങൾ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ അഞ്ചാമത്തെ നോക്കു നിങ്ങൾ സംബഡി ലവ്സ് മീ സംബഡി ലവ്സ് മീ എന്നുള്ള തരത്തിൽ സംബഡിന്റെ പ്രോനൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എപ്പോഴും ദേ ആയിരിക്കും നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സംബഡി സംവൺ ഇതിന്റെ പ്രോനൗണ്ട് ദേ ആണ് പക്ഷെ ഇതിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ട് കാണുമ്പോൾ വളരെ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചാലേ മനസ്സിലാവുള്ളത് അവിടെ സംബഡി ലവ്സ് മീ എന്നാണ് ഇത് സിമ്പിൾ പ്രസന്റിൽ എഴുതിയത് ഈ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സംബഡി സംവൺ എവരിബഡി എവരി വൺ ഇതിന്റെ കൂടെ എപ്പോഴും ഓക്സിലറി വർബ് സിംഗുലർ ഓക്സിലറി വർബ് ഉപയോഗിക്കുക സിംഗുലർ ഓക്സിലറി വർബ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് സിമ്പിൾ പ്രസന്റിലാണെങ്കിൽ ഡസ് ഉപയോഗിക്കുക അങ്ങനെയാണ് അവിടെ ലവ് പ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡു പ്ലസ് ലവ് ലവ്സ് വന്നത് മനസ്സിലായോ സംബഡി ലവ്സ് സംബഡി ലവ് എന്നല്ല പറയാ സംബഡി ലവ്സ് ആവുന്നത് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ഓക്സിലറി വർബ് സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ ഡസ് ഉപയോഗിക്കുക ഇനി പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസിൽ ആണെങ്കിൽ ഈസ് ഉപയോഗിക്കുക സംബഡി ഈസ് എന്നാ പറയാ സംബഡി ആർ എന്നല്ല പറയാ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഹാവ് അല്ലവർക്ക് ഹാസ് ആ വെക്കേണ്ടത് പക്ഷെ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ സംബഡി ലവ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓസ്ട്രേലിയ വെർബ് ഡസ് ആ വരുന്നത് പക്ഷെ നേരത്തെ നമുക്ക് ഒരു നിയമം നമ്മളെ മനസ്സിലുണ്ട്
ആ സമയത്ത് ലൗസിന്റെ അകത്തുള്ള ഓസ്ലോ വർമ്മ ഡെസ് ആ ആ സമയത്ത് ദേന്റെ കൂടെ ഡെസ് ചേർക്കാറില്ല ആ ഒരു സിമ്പിൾ പെർസെന്റേജിലെ ഡു ആണ് ദേന്റെ കൂടെ വെക്കുക അതുകൊണ്ട് ഉത്തരം എന്താ കിട്ടിയത് ഡോണ്ട് ദേ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പിന്നെ ഡു ഡെസ് ഡിഡിന്റെ പ്രയോഗം നമുക്ക് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ വിശദമായിട്ട് ഞാൻ ക്ലാസ് എടുത്തു തരുന്നുണ്ട് അന്നേരം കൂടുതൽ മനസ്സിലാവും ഇപ്പൊ ടാഗ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം പറഞ്ഞിരിക്കുക അപ്പൊ സംബഡി ഈസ് കമ്മിങ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഓസ്ലോ വർമ്മ ഈസ് ആണുള്ളത് പക്ഷെ നമ്മൾ ടാഗ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് സംബഡിന്റെ പ്രോനൗൺ ദേ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഈസ് സിംഗുലർ സബ്ജക്റ്റിന്റെ കൂടെ ഉപയോഗിക്കുക പ്ലൂറൽ ദേ സബ്ജക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ദേന്റെ കൂടെ എന്തായാലും ആറാം വരിക അപ്പൊ ആറിന്റെ ദേ എന്നാ വരിക അപ്പൊ ഇവിടെ മാത്രം നോക്കുങ്ങൾ സംബഡി ലൗസ് എന്നുള്ളതിന്റെ ഡസ് ഉപയോഗിക്കരുത് അതിന്റെ എന്താ വെക്കേണ്ടത് ഡു പ്രയോഗിക്കണം എന്തുകൊണ്ട് സംബഡിയുടെ പ്രോനൗൺ ദേ ആണ് ദേന്റെ കൂടെ ഡസ് ഉപയോഗിക്കില്ല ഡു ആ ഉപയോഗിക്കുക അതുകൊണ്ട് ഉത്തരം ഡോൺ ദേ എന്നാ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇനി ആറാമത്തെ ഒരു ടൈപ്പ് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അല്ല അത് ഇമ്പാരിറ്റീവ് സെന്റൻസ് ആകും നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഗെറ്റ് ഔട്ട് ഫ്രം സോറി ഗെറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ റൂം പ്ലീസ് ഗിവ് മീ ഗ്ലാസ് ഓഫ് വാട്ടർ പ്ലീസ് പാസ് മീ ദ ബുക്ക് എന്താ ഈ ഒരു സെന്റൻസിന്റെ പ്രത്യേകത ഇത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അല്ലത് ഈ ഒരു സെന്റൻസിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ഗെറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ റൂം റൂം ഒന്ന് പുറത്തു പോവുക ഗെറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ റൂം ഇതൊരു ആജ്ഞയായിരുന്നു പ്ലീസ് ഗിവ് മീ ഗ്ലാസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഒരു യാചകം നമ്മൾ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് എന്താ പറയുക ഗിവ് മീ വാട്ടർ എന്ന് പറയുക പ്ലീസ് ഗിവ് മീ വാട്ടർ പ്ലീസ് ഗിവ് മീ ഗ്ലാസ് ഓഫ് വാട്ടർ എന്നാ പറയുക അത് കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് അതൊരു ഒരു എന്താ പറയുക നമ്മളൊരു റിക്വസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യാചന ഉണ്ടാകുക അല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ പ്ലീസ് പാസ് മീ ദ ബുക്ക് ആ പുസ്തകം എനിക്ക് അത് പാസ് ചെയ്യും അത് റിക്വസ്റ്റ് ആണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ടൈപ്പ് സെന്റ് ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ ഞാൻ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആജ്ഞയോ അഭ്യർത്ഥനയോ പിന്നെ എന്തെന്നാ പിന്നെ നമ്മള് ഉപദേശമോ പിന്നെ മുന്നറിയിപ്പോ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ഒരു സെന്റൻസ് ഉണ്ട് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇമ്പരറ്റീവ് സെന്റൻസ് ഒന്നിൽ ആജ്ഞയായിരിക്കാം ഗെറ്റ് ഔട്ട് ഒന്ന് ഗിവ് മീ യുവർ പെൻ റിക്വസ്റ്റ് ആയിരിക്കാം എന്താ അപേക്ഷയായിരിക്കാം വാണിങ് ഡോൺ ഗോദർ അല്ലെ നമ്മുടെ അച്ഛനോ അമ്മയോ അല്ലെ നമ്മുടെ പേരൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചേഴ്സ് പറയും നിങ്ങൾ അവിടെ പോരുത് ഡോൺ ഗോദർ ഉപദേശാത്ത് അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ വാണിങ് പോലീസുകാർ വാണിങ് നൽകാറുണ്ട് നമുക്ക് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ ഇന്ന് കർഫ്യൂ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകരുത് അതെന്താ അത് അതൊരു മുന്നറിയിപ്പ് അത് ഈ ടൈപ്പ് സെന്റൻസിൽ വിളിക്കുന്ന പേര് ഇമ്പാരറ്റീവ് സെന്റൻസ് എന്നാ വിളിക്കുക ഇമ്പാറ്റീവ് സെന്റൻസിന്റെ ടാഗ് ഇനി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കേണ്ട ആവശ്യേ ഇല്ല അതിന്റെ ടാഗ് എപ്പോഴും വിലിയു ആയിരിക്കും എങ്ങനെ ഇമ്പാറ്റീവ് സെന്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇമ്പാറ്റീവ് സെന്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു മാർഗം ഉണ്ട് എപ്പോഴും ആ സെന്റൻസിന്റെ തുടക്കം എന്തായിരിക്കും എന്നറിയ കുട്ടികളെ വെർബായിരിക്കും വരിക ഇപ്പൊ ഗെറ്റ് ഔട്ട് ഗിവ് മീ എന്നാ പറഞ്ഞത് വെർബ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതോടൊപ്പം പിന്നെ ഇത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ പ്ലീസ് ആയിരിക്കും വരിക റിക്വസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അത് അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും ഈ ടൈപ്പ് സെന്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മാർഗം എന്നാൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് വെർബ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് ആയിരിക്കും വരിക ആ ഒരു ടൈപ്പ് സെന്റൻസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇമ്പാറ്റീവ് സെന്റൻസ് ഇമ്പാറ്റീവ് സെന്റൻസിന്റെ ടാഗ് എപ്പോഴും തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും ഒന്നും നോക്കേണ്ട വിലിയു ആയിരിക്കും പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലും എട്ടാം ക്ലാസ്സിലും ഒക്കെ കേട്ടിക്കണ്ട മാഷങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അത് വോണ്ടി ഒന്നും വരും അതെങ്ങനെയാണ് അറിയാം വരിക അത് ഗെറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ റൂം ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഗെറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ റൂം റൂം ഒന്ന് പുറത്തു പോകും പക്ഷെ അതൊരു അനിവാര്യമാണ് പുറത്തു പോയേ പറ്റുന്നാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം തോന്നണം ആ സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് മനസ്സിലായാൽ മാത്രമേ വോണ്ടി നോക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സംശയം വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും വലിയ ഒന്നും വോണ്ടി ഒന്നും നിങ്ങൾ ഒന്നും നോക്കണ്ട അത് സിറ്റുവേഷൻ അത് സിറ്റുവേഷനെ നോക്കണ്ട ഇമ്പാറ്റീവ് സെന്റൻസ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ടാഗ് എപ്പോഴോ വലിയു ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ നേരത്തെ വന്ന് നോക്കുമോ പ്ലീസ് ഗീവ് മീ ഗ്ലാസ് ഓ
tag shall we do but let us go go for work let us go to market nokku ningal avade ezhudhi idu rendu sentences ezhudhi nokku let us go for work endana it tag shall we let us and the let's nu parayala adinde oru rupa thorana let us appo let or let us so veriyanengil adinde tag shall we irikku ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിൽ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഓരോ ഇതെന്ന് ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൻറ്റസ് അത് ഇത്രയും ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൻറ്റസിലൂടെയാണ് നിങ്ങൾ ഇത് ഈ ടാഗ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പഠിച്ചത് ഒന്നാമത്തെ ഓസിലർ വർഗം നേരിട്ട് കാണുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഓസിലർ വർഗം നേരിട്ട് കാണാത്തത് പിന്നീട് എമിന്റെ പ്രയോഗം പിന്നീട് ഫ്യൂ എ ഫ്യൂവിന്റെ പ്രയോഗം പിന്നീട് എവരിബഡി വരുന്ന സമയത്തുള്ളതിന്റെ മാറ്റങ്ങൾ പിന്നീട് ഇമ്പാറ്റീവ് സെൻസിലുള്ള പ്രത്യേകതകൾ പിന്നെ ലെറ്റസ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ മറക്കരുത് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ പാർട്ടിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ടൈം ഉണ്ടാക്കുക അതിന്റെ നിബന്ധനകൾ ആറോളം നിബന്ധനകൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾ നോട്ടിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് പല ടൈപ്പ് സെന്റൻസുകളാണ് അത് വിശദമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കൊരു സംശയം കിടക്കുന്നുണ്ട് ഡൂ ഡസ് ഡിഡിന്റെ പ്രയോഗം അത് മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ വിശദമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരും അതിന്റെ പ്രയോഗങ്ങൾ എന്താണെന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട സമയമായി അപ്പൊ എല്ലാവരും നോട്ടിൽ അത് വൃത്തി എഴുതി വെക്കുക ഈ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് പിറ്റേ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു അസൈൻമെന്റ് തരും അത് ആ ഒന്നാമത്തെ പാർട്ടിലും രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിലും പഠിച്ചതിന് ശേഷമാണ് നിങ്ങൾ അസൈൻമെന്റിലേക്ക് വരാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പൊ നന്നായിട്ട് വരിക അപ്പം ശരി ഓക്കെ താങ്ക്സ്